Aqui, galera, como vocês podem observar aqui, ó, eu tô, tô colocando todos os tirantes, beleza? Já coloquei toda a tabica, galera, aqui, ó. Coloquei tabica já, tá? Aqui vai ser um forro tabicado, galera. Como vocês podem observar, ó. Coloquei tudo, todas as tabicas. Primeiro passo, tá? A primeira coisa que eu fiz foi tirar o um nível aqui, ó. Ficou aqui, galera, ó, 10 centímetros abaixo aqui dessa viga, beleza? 10 centímetros abaixo. Então, o primeiro passo que eu fiz foi tirar o um nível, colocar todas as tabicas. Olha o que acontece, galera. A próxima etapa é fazer o quê? Fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ó. Como vocês podem observar aqui, ó. Tô colocando os tirantes. Pra mim colocar os tirantes, galera, eu preciso entender que... É preciso... É preciso colocar um tirante desse aqui, ó. A cada 60 centímetros, beleza? É a distância aqui, ó. 60 centímetros. E aqui, galera, 1,20, ó. Daqui, aqui 1,20, beleza? Aqui, galera, no caso, eu segui a treliça, tá? Então, você pode estar tá seguindo a treliça aí também. Como a laje aqui tá rebocada, eu tive que fazer alguns furos para poder encontrar a, tre a treliça, beleza? Mas se o laje estiver sem reboco, você coloca... Coloca a primeira, ó, na treliça, aí pula duas treliças, aí coloca outra, que nem no meu caso aqui, ó. A cada 1,20 um, um o máximo, beleza, galera? O máximo 1,20, um beleza? Você pode colocar de 1,20 um a menos, nunca mais do que isso, beleza? Então, galera, a distância aqui para o perfil canaleta aqui, ó, de um tirante desse daqui ao outro ali... Essa distância aqui tem 60 centímetros. Assim, todos eles, tá, galera? Todos eles aqui, ó. Como vocês podem observar, ó. Saindo da parede aqui, sempre... Se você puder, aqui, 30 centímetros. O primeiro saindo da parede, beleza? Que nem no meu caso aqui, ó. Eu saí com 62, né? Eu saí com 62 aqui, que é por causa da tabica, né? Que tem 2,5, 62,5. Beleza? Eu tô colocando agora aqui todos os reguladores, como vocês podem observar, Beleza? No meu caso aqui, galera, eu usei esse grande aqui, por causa que aqui é a viga, a viga tem 25 centímetros, não? então eu, eu consegui usar esse daqui, ó, grande. Mas se você, se você não tem essa viga ou não pretende cobrir essa viga, então você pode utilizar o anão, tá? É o regulador F530 anão, então você pode usar ele aqui, ó. Então, galera, eu fiz tudo nesse alinhamento aqui, ó, vai ficar tudo nesse alinhamento a 60 centímetros, aqui é a distância. É basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. É, que eu tô usando o parafuso também, né? Ó. Tô usando o parafuso para drywall, parafuso com, com bucha, beleza? Próprio para drywall, galera. Então, é, tá ficando assim, beleza? Aí aqui é, eu usei o prego de aço. É o preguinho da marca âncora. É o melhor prego que eu consegui trabalhar até hoje, que eu vi que é um prego muito bom, a qualidade muito boa, galera. Fica muito firme, como vocês podem observar, ó. A distância desse, desses preguinhos aqui, galera, é 60 centímetros, beleza? Aqui, galera, entre as tabicas, em medo de tabica, eu, eu usei, usei esse, esse, essa centilha aqui, né? Esse parafuso aqui, metal, metal, né? Que chama centilha, beleza? Então, eu utilizei esse daí, galera, para emenda. Porque depois a placa vai vir aqui, ó, depois vai cobrir, beleza? Isso aqui é pra dar um reforço na minha tabica, pra unir, né, a tabica. Os recortes 45 graus, galera, eu fiz aqui também, ó. Os recortezinhos ali, fiz 45 graus. Eu vou estar tá fazendo alguns, alguns shotzinhos aí, mostrando pra vocês como é que eu faço, beleza? Isso é um macetezinho, galera. É, então, galera, segue aí, beleza? Que depois eu vou, vou trazer um vídeo aí pra vocês mostrando aí se for todo pronto, beleza? Aí, galera, para ajustar os reguladores aqui, ó, os reguladores F530, como é que funciona aqui, ó? Eu coloco o nível, pego o nível aqui, galera, ó. O nível aqui, galera, eu coloco na, nessa parte aqui da tabica, ó. Essa parte aqui, ó, como vocês podem observar, ó. Ó, galera, tá nessa partinha aqui, ó. Tá vendo, ó? o nível aqui, ó. Vai nessa quina, aqui é a chapa, tá? Ó, a chapa vai aqui, então... O nível, o... então esses regulador aqui, galera, ó, eles precisam ficar nivelado, ficar nivelado com essa parte aqui, tá, ó. Então aqui é uma parte, galera, ó, aqui é um nível, aqui é outro nível e a chapa aqui é outro nível, beleza? São três níveis aqui, beleza? Então, galera, eu coloco o um nível por essa parte aqui, ó, por essa partinha aqui, aí eu jogo em todos os reguladores ali, ó. 
Beleza? Vocês podem observar aqui, ó. Ó, galera, onde é que ele tá passando aqui, tá vendo? Ele tá passando faceado aqui o nível, ó, em todos eles, ó. Você pode observar, ó. O meu dedo aqui, galera, ó. ó. Beleza, galera, ó. Todos eles, galera, ó. Ó, galera. Então é assim, galera, que eu faço que eu faço a regulagem dos, dos niveladores, beleza? Ó, galera, jogar o um nível ali na tabica, ó, pra vocês observarem aí, ó. Ó, o nível tá aqui na tabica, nessa partinha aqui, tá vendo? Que eu mostrei pra vocês, galera. Olha aqui, ó. Aí, galera, ó. Tá passando aqui, beleza? Então, os reguladores, galera, todos eles têm que ficar aqui, ó. O nível tem que ficar aqui, beleza, ó. Ó, galera. Aqui, galera, o nível, ó. Beleza, galera? Então é assim que eu faço a regulagem dos, dos niveladores, tá? Ó? Faço essa regulagem assim, beleza? Vou rodar o um nível aqui, galera, pra vocês verem aqui, ó. Que falta essa parte aqui, beleza? Ó? Então, galera, onde o nível tá aqui, ó. O nível deu aqui. Aí eu tenho que levantar esse, esse regulador aqui, galera, ó. Levantar até chegar no nível aí, tá? Ó? Beleza? É isso aí, galera, ó. Então é isso, tá? Então em todos eles aqui, ó. Onde é que o nível tá dando ali, ó? Então em todos eles aqui, galera, ó. Eu vou fazer isso aí, beleza? Então é basicamente assim, galera. A estrutura aí pra, pra tá fazendo um forro de drywall, beleza? Lembrando, galera, que eu não sou um, um expert, né, da área. Mas, galera, meu conhecimento, um pouco de conhecimento que tem, é, eu quero estar tá passando aí pra vocês, beleza? Pra que alguém tenha alguma dúvida aí, né, e... E possa ser que eu ajude alguém, beleza? Pronto, rapaziada. Após a gente ter colocado toda a estrutura no nível, né? Ter colocado todos os reguladores no nível. Agora, o próximo passo aqui, rapaziada, que a gente vai fazer agora, vai começar a estar tá colocando as canaletas, beleza? Os perfil canaleta, galera, aqui no lugar. Você vai chegar aqui, ó. Vai colocar no alinhamento lá, ó. Coloca ali no alinhamento, beleza? Você vai levantar aqui, ó. Na última aqui, galera, você vai dar um clique, ó. Aí pra colocar, rapaziada, aqui não tem segredo não, ó. Então, tá nessa posição, ó. Você gira, encaixa aqui, galera. E dá uma volta aqui, ó. Aí, galera, Aí já clique, já travou, beleza? Vamos fazer isso aqui também, ó. Segredo aqui, galera, não tem segredo nenhum, beleza, ó. Aí, galera, já travou. Então é isso aí, galera, ó. Tá vendo, galera, a importância de você colocar tudo no nível aqui, os regulador, ó, Que bate certinho aqui, ó, como vocês podem observar, beleza? Então é isso aí, galera. Distanciamento aqui, galera, a cada 60, beleza? Você vai colocar a treina ali, ó, 60 e risca, 60 e vai riscando, 60 e 60. Aí aqui você vem com o parafuso aqui, metal, metal, galera, a cada 60, ó. Parafuso aqui, beleza? Pra travar aqui, galera, ó. Beleza? Cada 60 aqui, ó, você vem com o parafuso metal, metal e... e trava ele aí, beleza? Aí vai fazer isso aqui em todo, toda a estrutura, galera. Vai fazer esse processo aqui, ó. Esse processo aqui você vai repetir aqui em toda a estrutura, beleza? Então, galera, é alguns macetes aí. Pra quem tá começando, beleza? Quem tá começando, é, para que possa ajudar alguém aí. Ó, galera, aqui, após ter colocado os perfil canaleta aqui, como vocês podem observar. Aí, galera, é, é necessário estar tá fazendo também o travamento aqui, beleza? Como vocês podem observar, eu comecei com essa dali, ó, ela veio. A emenda, galera, eu vou fazer aqui, ó. Na emenda esse pedacinho aqui, ó. Daqui pra lá, beleza? Já essa aqui, galera, ela saiu daqui, ó. Ela saiu daqui, ó. E foi, beleza? Aí ela continua. Então, galera, vai fazendo sempre essa amarração, beleza? Essa amarração aqui, galera, ela é, ela é muito interessante aqui, porque vai dar uma maior resistência pro nosso forro aqui, beleza? Então, galera, é assim sucessivamente, beleza? Em todas, galera. É uma sai daqui, ó. Uma sai lá, outra não. Uma, uma sim, outra não. E vai amarrando, beleza? 
fazendo essa amarração, galera, assim todo o forro, beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí. Para fazer emenda, galera, eu uso eu uso essas emendas aqui, ó, para perfil canaleta, beleza? Vocês podem observar aqui, ó, ela é bem fácil de utilizar, galera. Você só vai encaixar ela aqui, ó. Você só vai fazer o encaixe dela aqui, galera, não tem segredo nenhum, beleza? Tô com uma mão só, então tá um pouco difícil para mim, mas quero mostrar para vocês esse macete. Pronto, galera, aqui já tá feita a emenda, ó. Aqui tem um tem um que é o meio que você tem que colocar ela então aqui você já vem com a outra encaixa aqui beleza ela vai abraçar aqui galera show de bola beleza você vem coloca um parafuso aqui ó metal metal coloca outra aqui e faz a emenda aí pronto rapaziada aqui eu já terminei de montar a estrutura né vocês podem observar aí a estrutura tá montada então tá feita a amarração galera então ficou assim a amarração ó, como vocês podem observar aí nas pontas tem a emenda beleza Espero que vocês tenham entendido, galera. Entendido? Pois eu tô filmando sozinho, né? Não é fácil filmar sozinho. Mas espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos. Tchau, galera.